迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆，遥相望，岸的尽头是。地久天长，当相遇又别离，当相依又远去，我不曾忘记。你先还我。你这个女人，这出手也太狠了吧！等等，敬培的，我知道太孙的下落。你怎么知道？你是不是姓崔？我为什么要告诉你啊？嗯？人呢？怎么洗个脚，这半晌还没回来呢？我我马上拉你上来，你等一下啊。嗯、你没事吧，石七郎？哎，我说你洗个脚，怎么洗到井里去了呀？哎，刚才想救一只小野猫，结果反被它挠了一下
，一失足便掉进去了。哎呀，那种野心难驯，不知好歹的畜生，你救他做甚？是，确实野心难驯，而且诡计多端。诡计多端。哎，我去换身衣服。哎，好。崔家军的人会向咱们开口吗？他们后面有追兵，不得不任由我们漫天要价。待会儿呢，我就让他先跳到水井里，泡上个半晌再说。跳井？为什么跳井？咱们有粮在手，他们镇西军可不舍得我们落入敌手。此刻，就等着我们开口求他，然后漫天开价，好跟我们谈条件的。咱们捡了一个便宜，占了望州城。但是郭直的大军未损，而且并州和建州又在韩立的手中，只怕孙静会派韩立出兵，和郭直前后夹击咱们。那我们就先夺望州，再图并州。你猜，崔家的人现在在做什么？崔家，我们在他们眼皮子底下捡了望州城这么大一个便宜。崔以独子亲自带兵，兴师动众，徒劳而返，一定会气急败坏。你是说，郭直大军孤悬城外，无城可据，无粮可食。我要是崔家的人，我定会派一个人去郭直军中和谈，与他来个合围夹击，一举拿下望州城，替我出局。我不许你去。公子，两军交战，不斩来使。我作为崔家军的使节前往，郭直他不会把我怎么样的。你猜猜，此刻镇西军中的人在做什么？我要是镇西军中的人，明知道是崔家军抢了粮草，现在又知道郭直孤悬城外，无粮可食，无城可去，肯定想着去郭直军中与他和谈，给他好处，再跟他商量一起合围夹击我们崔家军，好夺回粮草。那咱就来个先下手为强。不不不不不，明修栈道，暗度陈仓。我出城与郭直和谈，待我到了郭直军中，崔家人自然会考量一下，到底是与我为敌划算呢，还是与我先结盟，收拾了郭直划算？那你怎么知道姓崔的一定会派人和郭直谈判呢？自战乱一起，崔乙就野心勃勃地派大军南下，可见是一个绝不失计的聪明人。这么一大块饼，他会放过吗？我打算明修栈道，暗度陈仓。等我到了郭直的军中，想必那镇西军也定然会派出要紧人物。我猜测。
八成是那个姓裴的亲自出面。等借了郭直的地盘，我再和镇西军的人面谈就是。但据你所言，对方不是难缠的很吗？所以才要借郭直的地盘。对方未显诚意，肯定也是指代亲卫。到时候，有郭直大军环绕，即便他想耍什么花样，也很难施展。原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉亦来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐，既怕辜负了小裴将军的一番美意，又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐、啊。郭将军外道了，郭将军客气了，不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马，若是我的人赢了，请二位。各答应我一个条件，若是二位的人谁赢了，那我就先和谁谈。不知二位意下如何？上！何校尉的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至，岂能轻言输赢呢？刚刚这位剑族的身手，完全可以避开那一剑。他求生心切，所以不曾闪避。此人忠勇，令我等钦佩。现在是将军赢了，依照前言，我和崔家军各答应将军一个条件。还请郭将军直言。今日天色已晚，我等还要为这位同袍归葬。我此刻哀痛心乱。还请二位，今晚就留在营中，等明日再谈。但凭将军吩咐。将军节哀。
。三更半夜，小裴将军是上次在井里洗澡洗的太舒服了，所以特地来找我。一井之恩，永世难忘。在下时刻记得姑娘的恩德。别以为我不知道，你时时刻刻都惦记着，随时把我也拽进那个井里，好还那一井之仇，对不对？没问题，我等着。国园主，多谢了。你这个女人，怎么这么无礼啊？那你抢走我的珠子呢？怎么不误国园主啊？你抢走我的东西，我凭本事拿回来；我拿走你的东西，你照样也可以凭本事拿回去啊。哼！何校尉。晚上的，怎么了？何校尉，我们郭将军言道，今晚本该设宴款待宾客，但因事耽搁了。这军中简陋至极，实在招待不周，特命有送来这份点心，给何校尉定心。多谢郭志将军，费心了。你说你个小姑娘家，不好好在闺阁里绣花，偏要掺和军中的事。你来就来吧，还动不动暗算我。你说，我现在是要把你扛起来扔到井里去，还是让你尝尝这努的厉害？嗯，我我想说话，那你说吧。受不了，嘴里有核桃，对不对？呃，想说话也不是不行，不过先说好，我要是把你嘴里的核桃拿出来，你要大喊大叫的话，我就让你尝一下你们崔家奴的厉害。嗯，嗯再不老实，我就拿针扎你！这么多针呢？这么精致的东西，送完了。看什么？不服气啊？扎你啊！你给我等着！你们二人分别带一小队人马，先派人去打探他们到底是何状况。若他们吃了点心已然昏迷，那便再好不过；若他们尚未中毒，即刻动手。是。到那何时是小裴将军到这郭直大军中来，想必也不是真心想和郭直和谈，而是另有所谋。既然如此，为何就不能打开天窗说亮话呢？何校尉果然是个聪明人，只不过，你到底是崔家什么人？说话做主吗？小裴将军能做主的事儿，我都能做主。口气不小啊！你们崔家的事，你都能替你们崔公子做主啊？都可以。
是先把我解开啊！你事先部署了什么？你又部署了什么？你真是诡计多端啊！啊！彼此彼此。你干什么？出来！这帮东西，谁栽赃我们？多谢啊。你怎么知道我可以杀掉他们？你这么诡计多端的一个人，身上不藏个十件八件杀器，我都怕我小看你。哼哼。哎、放火放的蛮开心嘛，我看你放箭放的也挺开心的嘛，那就不打扰了，你继续。哈哈哈哈嘿，嘿嘿嘿嘿，你继续，继续。哎，你到底什么计划？我没计划，你怎么走，我跟你怎么走。你不会连马都没有准备吧？我以为你准备了。你这人怎么那么无耻啊？今天才知道，已经晚了。你现在立刻回去告诉裴元事情有变，让他务必防止郭芷和崔家军趁乱偷袭我们望州城。如果望州城有事，并州城再举兵夹击，我们会很被动。十几郎，那你呢？粮食在他们手上，我去追粮。
道你会伤到。两位是奉崔公子之命前来，想要为崔家军借道建州。是，还望韩宫成全。好说，好说。不过京中孙大都督。素来严令我守城，若我答允借道，恐怕孙都督会治罪于我呀。既然来向韩宫借道，我们崔家自然也准备投桃报李。哦，并建二州，商贾云集，多往我们崔家所在平凉、未阳贩卖绢品。只要韩宫答允借道，那么日后。我们便不征收并建二州商人的捐税，光是这个税款，我想，韩宫心里自然会明白其中的好处。两位远道而来，今日时辰已晚，不如在我府中用一杯薄酒歇息歇息。公子率军就在左近，我们不便久留，还得尽快回去向公子复命。<咳>好，二位，且宽坐，待我等商议一下。任西军打仗怎么这样古怪？天都快黑了，大家伙就在王州城外喂蚊子啊！查尔兄弟说了，不让咱们来，你非得要来。既然来了，一切听查尔兄弟的。嗯，可咱们到底来干什么？嗯、你说其中的一名使者是崔家军中的何校尉？也就是说，是崔公子身边赫赫有名的锦囊女何氏。属下有一位良官，与崔家军素来有旧，适才我听闻崔家军派使者来此，便命他暗中查看，经确认，正是那锦囊女。难怪呢，我也正在琢磨，这崔家军派来的两名使者。其中怎么会有一名是女娘乔装？原来，是赫赫有名的锦囊女何氏啊！属下还听闻，此何氏女，是崔公子的心腹之人，常常为他出谋划策。另一名使者，官之气度不凡，这般年纪有如此气度。我也正在心中猜疑。汉宫如何行此大礼呢？崔公子微服而来，真正令韩某惶恐的很呐、啊。<笑>既然韩宫已经道破了公子的身份，那咱们便以诚相待吧。韩宫坐拥并建二州，果然是目光如炬。崔公子此次亲自而来，不管怎样，借道之事一定好商量，好商量。那便多谢韩宫了。来人，在，赶快设宴。我当与崔公子痛饮三杯。啊！不，不！好家伙，第一次打仗，这么带劲啊！比其他祭品带劲多了。是啊。
就是，当土匪哪有当官兵好玩啊？就是啊！<笑>振西，振西，我回来。有症状，九九九感冒灵，暖暖的，很贴心，邀您观看精彩剧集。崔公子，这舞蹈如何呀？自离故地，以路兵歌风尘，久不见歌舞。此时此景，真当得起“太平富贵”四字。哈哈哈哈哈！公子过誉了。崔公子折节下焦，汗毛感动得很呐、啊。哈哈。且宽坐，后堂有些许小事，韩某去去就回。韩公卿，孙大都督，遣贵使下将。又送来如此贵重的珍宝，韩某真是诚惶诚恐啊！大都督言道：“韩公坐镇二州，直面镇西诸府逆贼，甚是辛苦，所以特命我从京都送来这些，皆都是大都督从内堂精心挑选的奇珍异宝，以馈韩公之功。”哎呀，多谢大都督，韩某无功受禄，实在是感激涕零啊！哎，韩公过谦了。呃，不知节下可有大都督的手书或绝命啊？这个，自然是有的。哦，其实大都督此番遣我来，一来是知我与韩公乃是旧识，走这一趟正好也叙个旧；二来呢，大都督也是忧心战场上见识无情，担心韩公的安危。哦，所以特命我带来这十二位金甲卫士。哈哈哈哈哈！如我命卫士们要日夜须臾不离韩宫左右，务必要守护韩宫周全。哎呀，大都督如此周到，恩重如山呐、啊！韩某真正感激涕零，无以回报，唯有亲率守军与那镇西军等逆贼拼个粉身碎骨，方能报答大都督的恩义呀、啊！<笑>大都督此举，正是想逼主公与两家为敌，不然，也不会派什么十二名金甲卫士来此。说是保护主公，实则，是想胁迫韩公啊！哼！孙敬自封为大都督，灭了李氏全族。还给我送了一份所谓的盟约，哼！彼时，我只不过想敷衍敷衍他罢了，没想到，还蹬鼻子上脸。主公，崔家的人可还在宴厅里？这件事情，万万不可让孙静的使节知晓。崔家人，倒可以好好利用利用。崔乙只有这么一个儿子，没想到自己还送上门来了
，那就别怪我不客气了。你醉了，我没醉，情形不对。公子，我扶您回去休息吧。嗯。所以公子醉了，扶公子去客房休息。崔公子，既来之则安之，何必这么急着走呢？你们这待客之道，未免太过隆重些了吧？今日若留不下公子，我便交不了差，只好杀了这何氏，向主公交代。行，我可以留下，但你必须放他走。请公子放心，像公子这样的贵宾留在我们并州做客，怕是崔家军上下都不会放心。自然要放这位何娘子回去，向崔将军好好分说分说，免得误会。公子快走，莫要理睬这无信小人。崔公子真是情深意重，爱惜美人呐、啊！<笑>请公子放心，这里的门窗屋顶皆嵌有金刚，安全无虞，绝不容许有刺客来犯。牢房叫牢房，还说的那么好听。<笑>怎么，这遍地锦绣，他怎么就不是秦罗香了？且慢，多备些热水来。我们公子素性爱洁，我要侍奉公子沐浴。嗯、行，我马上命人送上香汤。再多备些后毡。以防我们公子在沐浴时透风受寒。若是我们家公子，在你这并州城有半分不适，我崔家大军，必定踏平你这并州。后毡，给你拿。
哎呀，水温正好，不如我们一起洗吧。现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道，明明是你先跟我动手。胡说八道，你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。干嘛？难道黄村此时此刻？跟我动手啊！哎呀，说正事吧，你有什么打算啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来求公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来求公子我吗？嗯，你干嘛、啊？看什么？皇孙此头颅可知无数争执，我怎么会舍得不回来救你呢？哼，你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。想不到这崔公子真是个怜香惜玉之人呢！啊，泡个澡还能洗出这种风情来。属下已经命人在那盯住了，只不过那何侍女着实是个机敏之人，她不仅用后毡遮住了门窗，还用厚物把地板内的窃听用的铜管给堵住了，怕是咱们的人呐、啊，听不到什么有用的东西。无妨，无妨。想不到这个崔公子居然还有闲情逸致、鸳鸯戏水是，是，说明他果然不是寻常之人。崔姨虽只有这一子，却可第十子，<笑>有趣，有趣。<笑>嗯、去那边看看，哎，请等一下，啊，啊，这还有，来、啊、来。来大哥，看，英俊多嘴啊！兄弟们，有新兵器，怎么样？没受伤吧？没事儿，给他。哎，小裴将军，有个事啊，不明白，能不能请教你？嗨，客气，说。哎，咱们稀里糊涂，镇西军就从望州撤出来，怎么又稀里糊涂？俺们又跟着小裴将军你一块又打回望州了。哼，这事儿啊，我和石七郎他商量过。如果说是敌人势大，那咱们就不能死守望州了，只有佯装撤退，然后在望州城中埋下暗桩，之后在他们的军粮还有饮水中投毒，然后传播消息，动摇军心，伤其根本。最后，咱们再里应外合，重新夺回望州。原来是这样，<笑>自然是兵不厌诈了。有道理，是不是长儿？嗯，那走，进城。好，走，走。
，让结下酒后了。见过恒古。我是大都督使节，二狗胆敢拦我！韩公可知，瞒着大都督私下结交崔乙是何罪行？还望结下息怒，在下正打算派人请结下到此，共同商议。这没想到，结下您这么快就到了。你就是崔家军的人，你们崔大将军遣你来做什么？韩公。我崔家军和校尉现在韩宫府中，还请韩宫请出，与我一见。崔家军和校尉在我府中，哪有此事啊？我崔家大军现已在并州城外，若韩宫执意扣人不放，莫怪我大军入城寻人。韩宫，这就是你的不是了。朕息逆军当前。你不和崔家军联手抗敌，反而扣留崔家军的人不放。你这样欺压友军，我定要上报大都督。哎，结下看您这话说的，我们这何曾有这等事儿啊？根本就没见过您说的那个何校尉啊！哼，你骗得过崔家军的人，可是骗不过我。后院客房守卫森严，连我等金甲卫士都不能靠近。崔家军的人，定是关在那儿。走，我带你去见何校尉。多谢结下。不必不必，我这就请崔公子和何校尉出来。只想请二位赴宴而已。若公子见了客人，必然欢喜。大路崔公子到了，公子真是娇宠美人呐！今日欢宴一堂，韩某何其有幸！崔公子，这位是大都督前来的使节。久闻崔公子风采过人，今日一见，名不虚传。见过公子，崔家军现有数万人已在并州城外。任凭公子差遣，韩宫留客不让我出城。这样吧，你回去告诉领军，让他们尽管杀进来，好让大家都见识我们崔家军的厉害。<笑>崔公子误会了，城外风餐露宿，哪里有像我府中这般安逸的？
，韩某只不过是想留崔公子在府中多住几日罢了。<笑>崔公子且宽心，大都督若是知晓崔公子在并州做客，定会让韩公派人好生护送公子入京。西长京是何等繁华之地，崔公子定会乐不思蜀。阿德蒙。<笑>我带大都督邀崔公子入京，崔公子如此目中无人，是看不起我们大都督吗？息怒，息怒！崔公子爱美人，不过少年心切。我可是大都督的使节，是同大都督出巡。你这般傲慢，是想谋反？结下息怒，你有所不知吧？此何氏女，乃崔公子心爱之人。既然如此，那就让这位何氏女入京献舞，为大都督祝寿。结下此话何意？可是羞辱我崔家军。他脚伤了，跳不了。今日不如，由我替他为大都督献上一曲剑气舞。妙哉！哈哈哈哈不意今日竟有如此眼福。来人，上剑！不必了，借韩公佩剑一用即可。崔公子有所不知，韩某这把剑乃君子佩剑，未曾开封啊。无妨。我不过是舞剑，又不是杀人。哈哈哈哈哈！公子说话风趣得很。哈哈哈哈公子替我舞剑，我来抚琴唱歌，为公子伴奏。美人果然不负公子之恩呐。公子，请。
全必归赵。崔公子这段剑气舞，跳的真是酣畅淋漓，动人心魄呀！韩宫盛情，能替韩宫排忧解难，故其所愿也。如今大都督的使节已知晓公子在此，兼请相见。公子，如若这次落到了大都督手里，只怕是难以脱身，只盼公子大军在外，时节也是有所忌惮罢了。韩宫的雅意我们知道了，不过你们家主公也太狡猾了，自己不愿意出手，反倒将这难题丢给我们。公子说笑了，我们杀了孙静的使节，你就放我们走？我若是待韩宫假意承诺，未免诓骗了公子。但，公子若是杀了世杰，何娘子可以回去。至于公子，还请在府上盘桓几日，待崔家大军退出六十里外，定奉公子还迎。韩公，欢宴虽好，终有聚散。这回你是不是该信守承诺，让他走了？自然，自然。你这伤，回去之后一定要找大夫仔细看一下，别落下病根。嗯，走吧，我送你。我这大好陀螺，他若是没有了，也不知道会不会有人为我哭。我可不会哭、啊。想不到这崔公子真是一个多情的人。眼睁睁看着何娘子走，缠绵缱绻，真是可悲可叹呐、啊！<笑>英雄少年，未免多情。<笑>主公，主公，城外送进来一封信，说是崔公子写给主公的。崔公子，崔公子不是在咱们府里吗？杀我也！这崔家的人欺人太甚！怎么了，主公？去，去把那个冒牌的崔公子立刻给我关起来！是。不，立刻把他给我杀了！带走。你还有什么好说的，韩公？实不相瞒，我乃崔公子身边的伴读，受他之命，拿这城中与你商谈重要之事。怎料，韩公误将我认为崔公子，在何校尉的示意下，我只好将错就错，但我绝无任何欺骗韩公之心。我为崔家出生入死，却没想到，今日被他们出卖。更没想到成为妻子。既然你知道自己是妻子，你还有什么用处？韩公，既然崔家不仁，那我就不易了。我有一计，能解韩公燃眉之急。哦，我知晓崔家军日前劫了镇西军的粮，镇西军缺粮缺的厉害，对崔家。也是恨之入骨。韩公不如派人前往望州，与那李皇孙商量商量，两军联手，灭了崔家大军。
，韩宫解围，朕西君得良。他说的也有几分道理，咱们的探子也对劫粮之事有过回报。我不过是一个被崔家舍弃的人，一无所有，只有韩宫能够给我一线生机。韩宫，不如先派人去探探镇西君的口风。至于我，韩宫要杀要剐，也不急于这一时。若是镇西君不松口，韩宫杀了我解气，也不迟。若是万一这计谋有效，我愿意追随韩宫，任韩宫驱使。把大家押下去，关起来。走把人带来了，把他关到这个牢房。七郎，我带了很多人来救你。舒服，闹肚子，赶紧回去吧。好，你还真有几分本事。裴元居然答应了，说愿意与我们并州，前后夹击崔家军。不过呢，他有一个条件，除了崔家军粮草归他所有之外，他还要。借道建州南下。说实话，那裴元若是什么条件都不提，韩宫反倒千万不要相信。既然裴元提出了条件，那么我觉得这件事情倒有八分可行。你说来听听。韩宫可以假意答应借道，建州地势险要，韩宫手中的守军可以借助地势以一敌十。待镇西军进入了狭洛谷，前后这么一掐，便可重创镇西军。先灭崔家军，后重创镇西军。届时，只怕是远在京城的孙大都督，也奈何不了韩宫年。你读过兵书？我是崔公子的伴读，琴棋书画、兵权谋略，我都学过。不错，是个人才。韩宫过誉了，生逢乱世，只求安身立命。我愿为韩宫效犬马之劳。你的本事，我还得考教考教。委屈你。先回牢里住下。日后，我真重创了镇西军，我会马上放你出来，让你做我的幕僚。谢过韩国。韩公让我来看看你，怕你在这儿心里委屈。多谢韩公，多谢吕先生，不委屈。我是崔家军的妻子。承蒙韩公开恩，留我这条性命，又肯听我几句谋划，感恩都来不及，谈何委屈呢？<笑>好，我就知道你是个豁达的人。今天我带了好酒，喝两杯。这酒真香啊！韩公的佳酿怎能不香？有道理。
们这次打仗啊，是骑马出风，比上次打望州还带劲。<笑>老三，你骑过马吗？<笑>我骑马那会儿，你还玩泥巴呢，你。拿下并州，冲冲！冲小的这就派人去打探，快去！是。<笑>来，咱们呢，先把这杯酒干了。以前都有得罪，往后啊，还要多多请教。请。咱们也是相处多日了，可谓是相见恨晚呐。只是我不清楚，你这姓谁名谁，家住何方，又是因为怎样的机缘成了崔公子的伴读啊？来，说来听听。哎，这个嘛，说来就话长，须得再等等才能细说。哦，这何以？还要再等一等啊！嗯现在可以告诉你了，我叫李密，排行十七，先帝之孙，辽王之子，斩西军主帅，平叛天下，杀尽你贼。